Tack. Jag sitter och bläddrar i en bok som är lite annorlunda. Det är Mikael Bindefeldt som är aktuellt med en ny stylingbok. Mm. Det visar en rad kända svenskar inom film, inom tv, in, ja, inom politik, inom allting. Han har alltså stylat om dem efter uh, eget... Ska vi hålla den så där? Ja, <laughs> jag tror det. Efter eget huvud. Och mm. Många är rent av svåra att känna igen i helt andra... En del, en del är det faktiskt. Utsyn. Och en del är... är, en del är... Bilder är väldigt utsmyckande, en del är väldigt, väldigt enkla. Vi mm. säger god morgon också till Mikael Bindefält. Tack så mycket. Eh, texten i den här boken ska vi, skriva, ha, ha, ska vi säga har skrivits av Susanne Pagold. Pagold. Pagold, säger man. Vilken är idén till boken? Upprinnelsen? Uh, Upprinnelsen var väl att Abbe Bonnier, som är min förläggare då på bokförlaget DN, vi hade möten på massa, i ett helt annat projekt och han var på mitt kontor lite till och från och på mitt lilla kontor så har jag en del av de här bilderna inramade. Så här, originalprintar, jättefina stora bilder och eh, han började väl förälska sig de här bilderna och frågade liksom bakgrunden om jag jobbar som stylist fortfarande och eh, sen var, var jag faktiskt övertygad eller övertalad om att de höll för en, en, en publicering i bokform, jag var inte helt säker på det. Eftersom alla bilderna är eh, inte till åren komna, men, men i den där världen så åldras ju bilder ganska fort och en del är upp på tio år gamla. Mm. Kan inte det vara en poäng också? Ja, nu tycker jag det när jag ser, dem, när jag ser det färdiga resultatet. Mm. Ett tag var jag väldigt orolig. Sådär. Vi ska lägga in några av bilderna här. Vi har några. Här ser vi Lena och Olin, då, en ganska utmanande bild egentligen. Ja, fantastiskt tycker jag. Mm. Den där är... Fotograferad. Lena var nere i, strax utanför Paris och spelade in en film och eh, så den här plåtar vi utanför Paris en kall höstdag. Jag pratade med en av dem som var med i boken och hon sa det att här ser vi också Yvonne Ryding och hon går inte att känna igen. Nej. Det har väl varit en del av poängen. Ibland är poängen att eh, som titeln då antyder att man har gör, försökt göra om någon eller hittat en helt annan bild av en redan namnkunnig person som man har en ganska stark uppfattning om hur den personen tar sig ut i media. Men varför har du gjort om dem? Är du inte nöjd med dem? <laughs> ja, fast alla är inte omgjorda. Det är inte... Den där är väl lite omgjord kanske. Det ser ut som ett bokmärke. Mm. Den... Det är Hans Holmer som rysk general. Ja, den där är, det är ett vackert uppslag. Det är Helena Bergström till vänster och uh, Måns Härngren till höger som lite så här Cary Grant. Diva och en mm. diva post där, ja. Mm. Och här har vi modeller. Det är Emma Sjöberg och Bejron. Och Thomas Lin, va? Mm. Som svenskhetens... Personifierad ja. på något sätt. Men ingen har sagt att det där vill jag inte <skratt> göra. Det där är inte bra för min image. Ja, jo, det har nog hänt. Jag, jag kommer inte ihåg några specifika... Sådana fall, med, jag kanske har förträngt dem, men, eller också jag har försökt hitta någon annan vinkling eller någon annan bild i det, men eh, jag minns till exempel Stefan Andersson som är med i boken med sångaren. Eh, det var mycket debatterande huruvida hans skivbolag tyckte att han skulle gå med på att ha hög hatt på huvudet och så att det inte var bra för hans rock'n'roll image och så där. Så visst har det varit mycket diskussioner fram och tillbaka, men eh, trägen vinner som man säger. Ja, du, du är trägen har jag hört. Det är i alla fall en makalös ja. övertalningsförmåga. Hur gör du? Nej, men jag tror att jag har haft väldigt distinkta bilder från början. När jag har ringt någon eller hört av mig till någon så, så har jag vetat väldigt väl vad jag vill. Och så har jag kunnat verbalisera den visionen som jag har haft. Jag tror att det är mycket av nyckeln bakom eh, bilderna. Men Hans mer som rysk general. Men jag tror att han blev liksom inte chockad eller skräckslagen när han kom till studion. För hur jag ville att bilden skulle, skulle se ut, det hade jag redan fått honom att förstå någorlunda sådär. I förordet står frågan, varför lånar kända människor ut sina kroppar och namn till att göra gratis reklam för märkeskläder? Vad är ditt svar på den frågan? Ja, det där är Susanne Pagols tolkning. Det där är, jag tycker inte att de har lånat ut sina namn till att göra gratis reklam. Det är mer någon slags VDN-fakta eftersom alla bilder har varit publicerade i redaktionella sammanhang. Och då brukar man ju alltid nämna vad folk har på sig. Mer av för att slippa 
trägna läsares förfrågningar på redaktionen så talar man om att där kan du köpa det här och här om du är intresserad. Vem eller vilka vänder du dig till? Jag hoppas väl att bilderna fortfarande ska inspirera folk i modebranschen, reklammakare, stylister. Och sen är det ju faktiskt ett någon slags legitimt softbordsbok som man kan ha fram ett, ett coffee hand, table, ja, en, en, en coffee table produkt som, som med mycket kända människor utan att behöva snaska och gräva sig in i deras privatliv. Ett trevligt exklusivt hänt extra kan man säga. Mm. Är, det, är, det, är, är det viktigt att det ser glamoröst ut? För det, för det är många av bilderna. Att, om, att boken gör det eller bilderna? Ja, bilderna och boken. Ja, det där är min stil på något sätt. Alla bilderna är, är inte, en del är väldigt avskalade och minimalistiska och enkla. Och, och, och. Jag vill väl att folk ska se bättre ut än de någonsin har gjort tidigare. Och det, har, det är det som har varit meningen med bilderna. Vad, vad, har, vad har avgjort ifall du har velat göra om dem så som du gjorde om i vår ridning eller bara förstärka någonting som du redan har? Ja... Man kan ju säga att bilden på Helena Bergström till exempel, hon är ju inte där, för mig är hon filmstjärna, men hon ser aldrig, i Sverige så ser filmstjärnor väldigt sällan ut som riktiga sådär, som man tänker sig filmstjärnor när man var lite yngre. Så jag vill att göra dem som riktiga filmstjärnor eller dragit på växlarna ordentligt. Eller en fan fatal när de egentligen är, ser väldigt väna ut. Ja, precis. Mm. Miss Universum där vi var en rydning, då var det ju ganska lätt att gå Gör någonting diametralt motsatt. Mm. Tack så mycket, Mikael Binderfeldt, för att du kom Tack. hit.